আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে সবাই বাসায় আছো পড়াশোনার মধ্যে আছো আমাদের অনলাইন ক্লাসগুলোতে সাথে থাকার চেষ্টা করবে সরকারি হারমোনা কলেজ মুন্সীগঞ্জের পক্ষ থেকে তোমাদের আজকে অনলাইন ক্লাস আমি স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ খালেদুল হাসান সহকারী অধ্যাপক ব্যবস্থাপনা বিভাগ সরকারি হারমোনা কলেজ মুন্সীগঞ্জ আজকের আমার ক্লা অনলাইন ক্লাসটা হবে আমাদের ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট অনার্স সেকেন্ড ইয়ার এবং অনার্স ফোর্থ ইয়ার একসাথে কম্বাইন্ডলি যেহেতু একই চ্যাপ্টার দুইটা ইয়ারে তার কারিকুলামে আসে সেক্ষেত্রে আমি গত প্রথম ক্লাসে তোমাদের সাথে আলোচনা করেছিলাম অনার্স সেকেন্ড ইয়ার কোর্সের নাম হচ্ছে প্রিন্সিপালস অফ ফিনান্স অনার্স ফোর্থ ইয়ারের কোর্সের নাম হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট আজকে যে চ্যাপ্টারটা আমি পড়াবো সেটা হচ্ছে বন্ড ভ্যালুয়েশন টপিক্সের নাম হচ্ছে বন্ড ভ্যালুয়েশন এবং এটার প্রথম ক্লাসে আমি বন্ড ভ্যালুয়েশন তিন প্রকার তিন ধরনের বন্ডের ডিটেলস আইডিয়া দিয়ে দিয়েছিলাম এবং তিন ধরনের বন্ডের তিনটা ম্যাথ বোর্ডে আমি নিজে করিয়েছিলাম সেই ক্লাসের পরে আজকে এই চ্যাপ্টারের বাকি চ্যাপ বাকি আইটেমগুলি আজকে আমি দেখব এবং এটা আজকে এই বন্ড ভ্যালুয়েশন ক্লাসটা আমি শেষ করে দেবো তাহলে আজকে যে এই টপিক্সের বন্ড ভ্যালুয়েশন ও ওয়াই টিএম সম্বন্ধে আমি তোমাদের একটা ধারণা দিব সেটা হচ্ছে ওয়াইটিএম মানে হচ্ছে কি ওয়াইটিএম হচ্ছে ইয়েল্ড টু ম্যাচিউরিটি আমি বোর্ডে লেখার চেষ্টা করছি দেখো ইয়েল্ড টু ম্যাচিউরিটি মানে ওয়াইটিএম তাহলে আমরা যদি এই ওয়াইটিএম এর একটা সংজ্ঞা শিখি বা তোমরা যদি শিক্ষার্থীর মধ্যে খাতায় লিখতে চাও একটু লিখতে পারো ম্যাথকাল পূর্তি পর্যন্ত যে বন্ডের বন্ড ধরে রেখে একজন বিনিয়োগকারী যে হারে আয় উপার্জন করে তখন তাকে ওয়াইটিএম বা আর বলা হয় ওয়াইটিএম কি কাজে লাগে ওয়াইটিএম হচ্ছে আমার দুই প্রকার একটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল ওয়াইটিএম শিক্ষা তুমি একটু বোর্ডে দেখার চেষ্টা করো এটা একটা ম্যাথ আমি একটু এই অঙ্ক আজকে ক্লাসে করাবো আর অঙ্কের প্রয়োজনে যেটা লাগবে আমার বন্ড ওয়াইটিএম হচ্ছে দুই প্রকার একটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল ওয়াইটিএম একটা হচ্ছে অ্যাপ্রক্সিমেট ওয়াইটিএম অ্যাকচুয়াল ওয়াইটিএমটা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের ম্যানেজমেন্টে এখন পর্যন্ত আসে নাই এটা খুব বেশি প্রয়োজন নাই যে এটা আসে সেটা হচ্ছে অ্যাপ্রক্সিমেট ওয়াইটিএম এই অ্যাপ্রক্সিমেট ওয়াইটিএমটা আমরা আজকে শিখব নাইনটি নাইন পারসেন্ট ক্ষেত্রে ওনার সেকেন্ড ইয়ারও অ্যাপ্রক্সিমেট ওয়াইটিএম আসে এবং হচ্ছে ওনার ফোর্থ ইয়ার হচ্ছে অ্যাপ্রক্সিমেট ওয়াইটিএম আসে আচ্ছা তাহলে আমরা আজকে শিখলাম ওয়াইটিএমটা কাকে বলা হয় ওয়াইটিএম কত প্রকার এবং এই ওয়াইটিএম এর কোন ধরনের অঙ্কগুলি আমাদের পরীক্ষা আসে আমি তাহলে বন বেলেশনের যে পরবর্তী ধাপ সেটা আজকে ক্লাস আলোচনা করব তোমরা আমার সাথে আজকে একটু বই খাতা নিয়ে খাতা কলম নিয়ে একটু বসো অ্যাপ্রক্সিমেট ওয়াইটিএম এর দুইটা ফর্মুলা আছে দুইটা ফর্মুলা হচ্ছে আমি একটু বোর্ডে লেখার চেষ্টা করছি ওয়াইটিএম এর ফর্মুলা হচ্ছে একটু দেখো ওয়াইটিএম যদি প্রশ্ন প্রশ্ন পরে আমি যদি বুঝি এটা ওয়াইটিএম এর অঙ্ক তাহলে এই অঙ্কের মধ্যে আমাকে একটু খেয়াল করতে হবে সুদের হারটা মানে কুপন পেমেন্ট ইজ এনুয়ালি না বাই মান্থলি না সেমুয়ালি সেটা আমি গত ক্লাসে প্রথম ক্লাসে বলছিলাম সুদের হারটা যদি বছরে একবার হয় তাহলে একবারের সূত্র আর বছরে যদি একাধিকবার হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু একাধিকবারের ফর্মুলা ইউজ করতে হবে তাহলে দেখো আই একটু আমি একটু বলি যেহেতু তোমরা একটু নিচে লিখবা আই হচ্ছে অ্যামাউন্ট অফ ইন্টারেস্ট মানে সুদের হার বা সুদের পরিমাণ আই মানে হচ্ছে সুদের পরিমাণ সুদের পরিমাণটা প্রশ্ন প্রশ্ন দেওয়া থাকবে না সেক্ষেত্রে তোমাকে নির্ণয় করতে হবে কি ধরনের ফর্মুলা ইউজ করতে হবে সেটা আমি গত ক্লাসে বলেছিলাম এম বি হচ্ছে ম্যাচিউরিটি ভ্যালু এম বি হচ্ছে ম্যাচিউরিটি ভ্যালু ফেস ভ্যালু ম্যাচিউরিটি ভ্যালু বা রিডিমেল ভ্যালু এগুলো একই জিনিস মাইনাস সেলস ভ্যালু এস বি মানে হচ্ছে লিখতে পারো তোমার সেলস ভ্যালু আর এন এস বি হচ্ছে নেট সেলস ভ্যালু ডিভাইডেড বাই এন নিচে হচ্ছে এম বি প্লাস এস বি এন এস বি টু ইন্টু হান্ড্রেড এটা হচ্ছে এনুয়াল বন যদি বছরের সুদের হা সুদের সুদের হারটা একবার প্রয়োজন করতে হয় মানে কুপন পেমেন্ট ইজ এনুয়ালি তাহলে আমরা প্রথম সূত্রটা ইউজ করব আর অর ওয়াই টি এম আই কে এম দা ভাগ সব একই সূত্র এন কে এন এর সাথে এম গুণ আর একই ইন্টু এই দুটো সূত্র একই এটাতে এম নাই এটাতে এম আছে একটু খেয়াল করে এম এর ব্যাপার দুই জায়গায় প্রয়োগ হয় আই কে এম দ্বারা ভাগ আর এন এর সাথে এম গুণন তাহলে এইটা যদি বলা হয় নট এনুয়াল বোন মানে কুপন সুদের হারটা যদি বছরে একাধিকবার হয়ে থাকে তখন আমরা এই ফর্মুলাটা ইউজ করব এমটা মানে হচ্ছে সেদিন আমি বলেছিলাম প্রথম ক্লাসে এম মানে হচ্ছে কম্পাউন্ডিং ইনি ইনি ইয়ার মানে বছরে কতবার যদি বাই মান্থলি বলে ছয়বার 
সেম ওয়ানুয়ালি বললে দুইবার এরকম কিছু আজ থাকে তাহলে আমরা একটু দেখি এই সূত্রের মিনিংটা কি আই বলছি অ্যামাউন্ট অফ ইন্টারেস্ট এম বি হচ্ছে ম্যাচিউরিটি ভ্যালু এম বি আর ম্যাচি ফেসবুক এক জিনিস এখন এই যে আমাকে অনেকে তোমাকে বলতে পারে এস বি এনএসবি কি দুইটা থাকবে না প্রশ্নপত্র যদি এস বি মানে হচ্ছে সেলস ভ্যালু বিক্রয় মূল্য বিক্রয় মূল্য থেকে যদি কোনো কিছু ডিসকাউন্ট হয় প্রিমিয়াম হয় তখন আমরা এই বিক্রয় মূল্য না লিখে লিখব এন এস বি এন এস বি মানে হচ্ছে নিট সেলস ভ্যালু খুব মনোযোগ দিয়ে একটু শোনো যদি বিক্রয় মূল্য থেকে আমি তোমাদের প্রথম ক্লাসে বলছিলাম বন্ড তিন বা বিশ্বই করো একটা বলছিলাম কি ফেস ভ্যালু অ্যাট ফেস ভ্যালু অ্যাট প্রিমিয়াম অ্যাট ডিসকাউন্ট সেই টার্মসটা কিন্তু এখন আমাকে কাজে লাগতে আছে একটু দেখো যদি বিক্রয় মূল্য থেকে কোনো কিছু যোগ হয় কোনো কিছু বিয়োগ হয় তখন আর আমরা সূত্রে এস বি লিখবো না তখন কি লিখবো এন এস বি এন এস বি মানে হচ্ছে নিট সেলস ভ্যালু নিট বিক্রয় মূল্য এইটা খুব মাথায় থাকতে হবে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে সুদের হারটা বছর একবার দিতে বলেছে না বছর একাধিকবার দিতে বলেছে সেক্ষেত্রে এইটা একটা বিষয় পরবর্তীতে ওয়াই টিম করার সময় আমাকে দেখতে হবে বিক্রয় মূল্যটা সেটা কি বিক্রয় মূল্যের সাথে কোনো যোগ হয়েছে না বিয়োগ হয়েছে এইটা আমরা দেখব তাহলে আমরা ফর্মুলা দুইটা ডিটেলস কিন্তু আলোচনা করলাম এবার আমরা একটা অঙ্ক আমি বোর্ডে উঠাই রাখছি তোমাদের প্রয়োজনে সেই একটা বিগত বছরের প্রশ্ন সেই প্রশ্নটা আমরা একটু আগে একটু পড়া পড়ব তাহলে আমরা একটু অঙ্ক একটু দেখি ওয়াই টিমের বিগত বছরের একটা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কী ধরনের অঙ্ক আসে সেটা আমি একটা এক্সাম্পল দিলাম বাটা কোম্পানিজ বন্ড হ্যাজ ফাইভ ইয়ার্স রিমেনিং টু ম্যাচুরিটি বাটা কোম্পানির পাঁচ বছর বাকি আছে একটা বন্ডের ইন্টারেস্ট ইজ পেইড এনুয়ালি বি ভেরি মাচ কেয়ারফুল এই জায়গাটা খেয়াল করবা সুদের হারটা তুমি প্রদান করবা বছর একবার একদম ক্লিয়ারলি বলে দিছে দেখো ইন্টারেস্ট ইজ পেইড এনুয়ালি সুদটা বছরে একবারই প্রদান করতে হবে যদি একবার প্রদান করতে হয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তাহলে কিন্তু আমরা এনুয়াল বন্ডের ফর্মুলাটা ইউজ করব পরে বলছে কি দ্য বন্ড হ্যাজ এ টাকা ওয়ান থাউজেন্ড পার ভ্যালু এই বন্ডের মূল্য হচ্ছে ফেস ভ্যালু বা পার ভ্যালু একই জিনিস লিখে দেয় এক হাজার টাকা অ্যান্ড দ্য কুপন রেড ইজ টেন পারসেন্ট এবং এই বন্ডের সুদের হারটা হচ্ছে দশ পারসেন্ট কম্পিউট দ্য অ্যাপ্রক্সিমেট ইয়েল টু ম্যাচিউরিটি ফর দ্য বন্ড এই বন্ডের ওয়াই টি এম নির্ণয় করো কোনটা অ্যাপ্রক্সিমেট ওয়াই টি এম ইফ দ্য কারেন্ট মার্কেট ইজ নাইন এই বন্ডের বর্তমানে বাজার মূল্য এই বন্ডের বর্তমানে বাজার মূল্য হচ্ছে নয়শো উনচল্লিশ টাকা রিকোয়ারমেন্ট টুতে কি বলছে দা বন্ড ইজ এ জিরো কুপন বন্ড এই বন্ডের অঙ্ক করবার প্রথমে দরবার নয়শো উনচল্লিশ টাকা ধরে অঙ্ক করতে হবে আবার কি এই বন্ডের কোনো সুদের হার বা সুদের পরিমাণ ধরা যাবে না তাহলে শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা অঙ্কটা একটু অনুবাদ করার চেষ্টা করলাম বোঝার চেষ্টা করলাম ক্লিয়ারলি বলে দিচ্ছি তোমাকে অ্যাপ্রক্সিমেট ওয়াই টাইম করবা সুদের হারটা ধরে নিবা কত সুদের হারটা বলছে দশ পার্সেন্ট বছরে একবার এবং অ্যাপ্রক্সিমেট ওয়াই টাইম দুইবার করতে বলছে একবার করতে বলছে এই বন্ডের বাজার মূল্য বা বিক্রয় মূল্য নয়শো উনচল্লিশ টাকা আরেকবার করতে বলছে কি এই বন্ডের বাজার মূল্য বা বিক্রয় মূল্য কিছু ধরা যাবে না কারণ দা বন্ড ইজ এ জিরো কুপন বন্ড তাহলে চলো আমরা ম্যাথটা শুরু করে দেই তাহলে ম্যাথটা শুরু করার আগে আমি সেদিন প্রথম ক্লাসে বলেছিলাম অঙ্কটা শুরু করার আগে তোমাকে কি কি দেওয়া আছে আর কি প্রয়োজনে বের করতে হবে সেটা যদি একবার করে ফেলো তাহলে অঙ্কটা করার জন্য তোমার জন্য খুবই সহজ হবে তাহলে চলো আমরা একটু দেখি যেহেতু জায়গা কম আমি একটু লেখি গিভেন দ্যাট কি দেওয়া আছে অঙ্কের প্রথমে আমরা দেখব ফেস ভ্যালু ফেস ভ্যালু কিন্তু ক্লিয়ারলি বলে দেওয়া আছে দা বন্ড হ্যাজ এ টাকা ওয়ান থাউজেন্ড পার বলে আমি সেদিন বলেছিলাম যদি বন্ডের যে কোনো অঙ্কে খেলা করার ক্ষেত্রে বন্ড ইস্যু করার সময় যদি বন্ডের মূল্য উল্লেখ না থাকে সেক্ষেত্রে এক হাজার টাকা ধরে নিতে হয় তাহলে এখানে এক হাজার টাকাই দেওয়া আছে আমরা লিখব আচ্ছা তার পরবর্তীতে দেওয়া আছে কি কুপন সিআর মানে কুপন রেট কত আছে টেন পারসেন্ট সেই ক্ষেত্রে কিন্তু একটু খেয়াল করো কুপন রেট শুধু কুপন রেট বলা হয় না এটাকে বলে কুপন রেট ইন ডেসিমেল মানে দশমিকে প্রকাশ করতে হয় সেক্ষেত্রে আচ্ছা কুপন রেট তারপরে আমরা কি বলবো এই অঙ্কের ক্ষেত্রে আমরা দেখব কি দেওয়া আছে আই দেওয়া নাই তাহলে আয়ের সূত্র আমরা শিখছিলাম এর আগের ক্লাসে ফেসবুল ইন্টু কুপন রেট দেখবো একশো টাকা 
তাহলে আমরা অঙ্কের প্রয়োজনে নোট করে ফেললাম এখন এটার মধ্যে আমরা মান বসিয়ে দেব তাহলে আমরা এটা কি লিখবো রিকোয়ারমেন্ট ওয়ান রিকোয়ারমেন্ট ওয়ান লিখবো উই নো এখন সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে বন্ডা যেহেতু বছর একবার প্রদান করতে হয় বন্ডের সুদ সে যে আমরা অ্যানুয়াল বন্ডের ফর্মুলাটা আমরা ইউজ করব বন্ড যদি একাধিকবার বলতো তাহলে একাধিকবার তাহলে চলো আমরা প্রশ্নের মধ্যে এই অঙ্কের মধ্যে এটা মান বসিয়ে দিই আয় আসছে কত আয় হচ্ছে একশো টাকা আমি আবারও বলি এম বি আর ফেসবুলো একই জিনিস এম বি হচ্ছে এক হাজার টাকা এখন এস বি এবং এন এস বি দুটিই আছে যেহেতু এই বিক্রয় মূল্যর সাথে এই বন্ডের বর্তমানে বাজার মূল্যর সাথে কোনো কিছু ডিসকাউন্ট হয় নাই কোনো প্রিমিয়াম হয় নাই এই জন্যে আমরা শুধু অঙ্কে কি লিখব এস বি মানে সেলস ভ্যালু এই জন্য আমরা এন এস বিটা ডিলিট করে দেব খুব খেয়াল করবা যেহেতু আমি অঙ্কে প্রথমে লিখছিলাম এই জন্য এন এস বি লেখা হ্যাঁ এস বি কত আছে এখানে বিক্রয় মূল্য এস বিটা আমরা একটু লিখে দেব নয়শো উনচল্লিশ এস বি মানে হচ্ছে বিক্রয় মূল্য বাজার মূল্য একই জিনিস এন হচ্ছে কত বছর যে নিশ্চয় করা হয়েছে ফাইভ ইয়ার্স পাঁচ বছরের জন্য তাহলে বারো দশমিক আমরা একটু দেখব কত নয়শো উনসত্তর দশমিক পাঁচ কত আসে বললাম এগারো দশমিক সাতানব্বই পার্সেন্টেজ এটা আমরা দিয়ে ফেলবো তাহলে আমরা একটু দেখো আমি ক্যালকুলেশন একবার ডিরেক্ট করে ফেলছি তাহলে আমরা বছরে একবার যেটা আছে সেটা আমরা করলাম কত আসলো এগারো দশমিক শত ফাইভ সেভেন এবং এটা আমার সিটে দেওয়া আছে আনসারটা হচ্ছে এগারো দশমিক ফাইভ সেভেন পার্সেন্টেজ এখন বন্ডের যেটা সুদ বছরে একবার সেক্ষেত্রে আমরা একবার করলাম এখন দুই নম্বর এটা বেরি ইজি শুধু মান বসে ক্যালকুলেশন করে ফেললাম হ্যাঁ তাহলে দুই নম্বরটা আমরা একটু দেখব কি বলছে দুই নম্বর রিকোয়ারমেন্ট টু একটু দেখব একই অঙ্কে আমি মান বসিয়ে দেব রিকোয়ারমেন্ট টুতে একটু খেয়াল করো কি বলা হয়েছে যেহেতু এটা কাটবো না একটা জায়গা শুধু চেঞ্জ সেটা হচ্ছে দি বন্ড ইজ এ জিরো কুপন বন এই বন্ডের সুদের হারটা সুদের পরিমাণটা যেটা করবা সেক্ষেত্রে কুপন রেট লাগে সেটা তুমি কি করবা জিরো কুপন বন্ড মানে তুমি যখন সুদ নির্ণয় করবা সেক্ষেত্রে সুদের হার নাই তাহলে আমরা রিকোয়ারমেন্ট ওয়ানে শিখছিলাম ফেসবুক ইন্টু কুপন রেট টেন পার্সেন্ট করছিলাম রিকোয়ারমেন্ট টু করতে তোমাকে বলা হয়েছে এটাতে তুমি কি করবা শূন্য পার্সেন্ট শূন্য পার্সেন্ট ধরলে কি হয় তাহলে আইস কি হবে শূন্য হবে শুধু এই জায়গাটা আমরা চেঞ্জ করব এই জায়গাটা চেঞ্জ করলে আমরা কি করব আই শূন্য লিখে ফেলব আর কিছুই না তাহলে আই যদি শূন্য হয় আমরা আই যদি শূন্য হয় তাহলে ক্যালকুলেশন করো একটু ক্যালকুলেশন করে দেখো বারো দশমিক দুই নয়শো উনসত্তর ফাইভ ইন্টু হান্ড্রেড এক দশমিক দুই পাঁচ এক দশমিক দুই পাঁচ দুই পাঁচ যে দশে আমরা পুরো ওয়ান পয়েন্ট টু সিক্স দেবো এতটুকু চেঞ্জ আর আর তেমন কিছুই নাই শুধু সুতরাং আমরা আজকে ক্লাসটাতে বন ভ্যালুয়েশনের লাস্ট পোর্শন ইয়েল টু ম্যাচিউরিটি ইয়েল টু ম্যাচিউরিটি দুই প্রকার অ্যাকচুয়াল ওয়াই টেম এবং হচ্ছে অ্যাপ্রক্সিমেট ওয়াই টেম তাহলে আমরা যেটা পরীক্ষা আসে অ্যাপ্রক্সিমেট আমি ডিটেলস আলোচনা করলাম একটা প্রশ্ন সেই প্রশ্নের দুইটা রিকোয়ারমেন্ট ছিল একটা হচ্ছে সুদ নির্ণয় করার ক্ষেত্রে তুমি বাজার মূল্য নির্ণয় করবা বা দেওয়া থাকবে আর একটা হচ্ছে আমরা সুদের পরিমাণ জিরো দুইটা অঙ্ক করলাম আজকে তোমার আমার এই ক্লাসে আমার সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবে স্বাস্থ্যবিধি মানে ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে ধন্যবাদ সবাইকে